ഹായ് എവ്രി വൺ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കോറി സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് സോ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ അതായത് ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അഞ്ച് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്നും ആണ് മെയിൻലി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലാക്ടേറ്റ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എങ്ങനെയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല നമ്മളത് വീ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നത് സോ ലാക്ടേറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാത്വേ നമ്മൾ കോറി സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കോറി സൈക്കിൾ ഒരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് നോക്കാം സോ ഇതാണ് കോറി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മസ്സിലിൽ ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസ് നടക്കില്ല അവിടെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ട് മാറാം പിന്നെ അതിന് ലാക്ടേറ്റ് ആയിട്ട് മാറാം പക്ഷേ ഈ ലാക്ടേറ്റിന് തിരികെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവാൻ പറ്റില്ല എവിടെ മസ്സിലില് അതിനെന്താ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസിന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫറ്റീസും അതുപോലെ ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫറ്റീസും ഈ രണ്ട് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്ന മസ്സിലിൽ കാണില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസ് നടക്കില്ല ഓക്കെ സോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലാക്ടേറ്റ് പൈറുവേറ്റ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുമല്ലോ ഈ പൈറുവേറ്റും ലാക്ടേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും ബിക്കോസ് ലാക്ടേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പെർമിയബിൾ ടു ദ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് മസിൽ മസിലിലെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ ലാക്ടേറ്റ് പെർമിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാക്ടേറ്റ് മസിലിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വരും ബ്ലഡിലോട്ട് വരും ആൻഡ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് അത് എങ്ങോട്ട് പോവും ലിവറിലോട്ട് പോവും ഓക്കെ ലിവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസിന് വേണ്ട എല്ലാ എൻസൈംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലാക്ടേറ്റ് നമ്മുടെ ലിവറിലോട്ട് പോയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസ് സംഭവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ആവശ്യാനുസരണം എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പോകേണ്ടത് അവിടെ പോകുന്നു എന്താ മസിലോ ഓൾസോ മസിലും ആ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതൊരു സൈക്ലിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോറി സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇതിവിടെ സെൻറ്റൻസിൽ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കാണ് എന്താ ലാക്ടേറ്റ് ഇസ് എ ഡെഡ് ഇൻ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പിന്നെ അതുപോലെ ലാക്ടേറ്റ് ഓർ പൈറുവേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ മസിൽ ക്യാൻ നോട്ട് ബി യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ കീ എൻസൈംസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫറ്റീസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ് ഫോസ്ഫറ്റീസ് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഇത് രണ്ടും ഏത് സ്റ്റെപ്പിൽ എൻസൈമാണ് രണ്ട് ഇറിവേഴ്സബിൾ സ്റ്റെപ്പിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈമാണ് കേട്ടോ ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് ഫ്രീലി പെർമിയബിൾ ടു ലാക്ടേറ്റ് ലാക്ടേറ്റ് ഈസ് ക്യാരീഡ് ഫ്രം ദ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ ത്രൂ ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഓവർ ടു ദ ലിവർ വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡൈസ് ടു പൈറുവേറ്റ് അത് പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പൈറുവേറ്റ് സോ പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് കൺവേർട്ട് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈ ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസ് വിച്ച് ഈസ് ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ദ സ്കെലറ്റൽ മസിൽ ദ സൈക്കിൾ ഇൻവോൾവിംഗ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ലിവർ ഫ്രം ദ സ്കെലറ്റൽ മസിൽ ലാക്ടേറ്റ് ആൻഡ് റീയൂസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ദ സിന്തസൈസ് ബൈ ദ മസിൽ ഫോർ എനർജി പർപ്പസ് ഇസ് നോൺ ആസ് കോറി സൈക്കിൾ സിമ്പിളായിരുന്നു കോറി സൈക്കിൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ റെഗുലേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ എന്താ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എപ്പോഴും ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സിന്തസിസ് സംഭവിക്കത്തില്ല അതൊരു റെഗുലേറ്ററി പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ ആവശ്യാനുസരണം മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസ് ആയാലും ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആയാലും സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്
എന്താ ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറുവേറ്റിനെ നമ്മൾ പൈറുവേറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതൊരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ സ്റ്റെപ്പാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് പൈറുവേറ്റ് കൈനേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ പൈറുവേറ്റ് കൈനേസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രമോട്ട്സ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അതായത് ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറുവേറ്റിനെ പൈറുവേറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും ദയർ ബൈ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളതിനെ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കണം ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് നമുക്ക് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കണം അല്ലേ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന ആരാണ് സൈക്ലിക് എ എം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡറി മെസ്സഞ്ചറാണ് ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് ആര് പൈറുവേറ്റ് കൈനേസിനെ ആൻഡ് ഈ സൈക്ലിക് എ എം ബി ആരാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഗ്ലൂക്കഗോണിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് ആര് വരുന്നത് സൈക്ലിക് എ എം ബി വന്നിട്ട് പൈറുവേറ്റ് കൈനേസിനെ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് വഴി എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈറുവേറ്റ് പൈറുവേറ്റായിട്ട് മാറുന്നത് കുറയും ഓക്കെ കുറയുന്നത് വഴി എന്താണ് നമുക്ക് ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈറുവേറ്റിനെ തിരികെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സിന്തസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കഗോൺ റെഡ്യൂസസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് ടു സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റ് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എന്താ പി എഫ് കെ വൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും പി എഫ് കെ ടു യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രക്ടോസ് ടു സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓൾസോ നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിൻ്റെ റെഗുലേഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് അവിടെ നോക്കിയായിരുന്നു എന്താ പി എഫ് കെ എൻസൈമിനെ അല്ലോസ്റ്റെറിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന ജോലി മാർക്കുണ്ട് ഫ്രക്ടോസ് ടു സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റിനുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഫ്രക്ടോസ് ടു സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പി എഫ് കെയുടെ ആക്ടിവേഷൻ അവിടെ കുറയും അതായത് ഫോസ്ഫോ ഫ്രക്ടോ കൈനീസിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ അവിടെ കുറയും ഇതുവഴി സംഭവിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് അതേസമയം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫറ്റേസ് അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആവും ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫറ്റേസ് ഏത് എൻസൈമ ഏതിലുള്ള എൻസൈമ ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസിലുള്ള എൻസൈമാണ് അത് ആക്റ്റീവ് ആവും ഗ്ലൈക്കോളിസിസിലുള്ള പി എഫ് കെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസിലുള്ള ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ്ഫോസ്ഫറ്റേസ് ആക്റ്റീവ് ആവും അതുവഴി എന്തിനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സിന്തസിസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതേസമയം ഗ്ലൈക്കോളിസിസിനെ അവിടെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ രണ്ട് രീതിയിൽ ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോജനിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഹാവ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസ് അത് നമ്മൾ എന്താ കഴിഞ്ഞ ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോജനിക് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഗ്ലൂക്കോജനിക് അമിനോ ആസിഡിന് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണുള്ളത് അതായത് ഇവർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് അല്ല ഇന്റർ കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് ആരെ ഫോം ചെയ്യും നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസ് പ്രോസസ്സിലെ ഓരോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അതുവഴി ഇവർ ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അസെറ്റൈൽ കോയെ ഓക്കെ അസെറ്റൈൽ കോയെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ പ്രൊമോട്ട് ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസ് അവർ ഗ്ലൂക്കോനിയോ ജെനസിസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് സ്റ്റാർവേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നേരം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സോഴ്സ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂലുള്ള ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ലൈസിസ് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഫാറ്റ് അതാണ് അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കും ഈ ലിപ്പിഡ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അസെറ്റൈൽ കോയെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ അസെറ്റൈൽ കോയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ നമ്മുടെ ലിവറിൽ പോയി അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവർ ലിവറിൽ പോയി അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ
നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഥനോൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഇൻ ദ ലിവർ ടു അസെറ്റ് ആൾഡിഹൈഡ് ബൈ ദ എൻസൈം ആൽക്കഹോൾ ഡി ഹൈഡ്രോജനേസ് യൂട്ടിലൈസസ് എൻ എ ഡി പ്ലസ് അതായത് നമ്മൾ ലിവറിൽ എഥനോളിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ആൽക്കഹോൾ ഡി ഹൈഡ്രോജനേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻസൈം ഒരുപാട് എൻ എ ഡി പ്ലസ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അവിടെ എൻ എ ഡി എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ലിവറിൽ ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ എൻ എ ഡി എച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസുമായിട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് എഥനോൾ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഇൻഹിബിറ്റ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയായിരുന്നു എന്താ നമ്മുടെ പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോകോൺ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഗ്ലൂക്കോകോൺ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താ പൈറുവേറ്റ് കൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനെ അവർ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് വഴി എന്താണ് ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈറുവേറ്റിനെ പൈറുവേറ്റ് ആവുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസിലോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നു അതുവഴി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സിന്തസിസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോകോൺ റെഡ്യൂസസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് ടു സിക്സ് ബിസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അതുവഴി എന്താണ് ഫോസ്ഫോ ഫ്രക്ടോ കൈനേസിനെയും അവർ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും കുറയ്ക്കുന്നു അതുവഴി സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ് ഫോസ്ഫറ്റേസിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ നടക്കുന്നു വിച്ച് ഇസ് എൻ എൻസൈം ഇൻ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് അതുവഴി എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് അവിടെ കൂടുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോജനിക് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സിന് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ അസെറ്റൈൽ കോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി എഥനോൾ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സസ് ആയിട്ട് എൻ എ ഡി എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് എക്സസ് ആയിട്ട് എൻ എ ഡി പ്ലസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് യൂസ് ചെയ്യും ഈ എൻ എ ഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസുമായിട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു